Já mám tu čest a jsem velice rád, že naše pozvání na slavnost David přijala paní doktorka Karolina Štoselová, Štoselová, pardon, pardon, která má svoji praxi kousek od Olomouce, či věnuje se léčením zvířátek profesionálně. Teď, teď opravdu popravdě můžeme říct lé, léčení, protože jinak do teďka jsme mohli jenom sdílet spíš svoje názory osobní. A co je fantastické, že paní doktorka si připravila vlastně téma esenciální oleje a zvířátka, a nejenom esenciální ale oleje, ale dokonce bevit, bevit esenciální oleje naše. Má spoustu zkušeností. Já, ona vlastně řekne nám ty informace, já na chvilku odejdu a mezi tím zase, pokud budete mít dotazy, napište nám je do četu a já před koncem přednášky přijdu a předám a, a Předpokládám, že paní doktorka nám odpoví. A budu se snažit. Výborně, takže prosím. Tak, moc krát děkuji. Tak, dobrý den. Já jsem ráda, že jste zůstali ještě na moji přednášku. Tak, já jsem si pro vás připravila přednášku Bevit produkty pro zvířata, protože nejenom esenciální oleje, ale i různé různé semínka a oleje uh, jsou vyloženě uh, prospěšný pro zvířata. Tak, letem světem uh, projedeme jenom základní použití uh, bevit produktů u zvířat, uh, dále nějakou indikací, kdy, co, jak použít, uh, pak si něco řekneme málo, něco málo o hydrolátech a pár příkladů z praxe. Tak. A bevit produkty opravdu lze použít u všech zvířat, ať už je to morče, pes nebo kůň. A existuje, a existuje metoda, a kterou, a kterou vy, a vymyslela Caroline a Ingram, a která se nazývá zoofarmakognozie. A vlastně tato metoda se zabývá sebemedikací. To znamená, zvíře si vybere esenciální olej, hydrolát, doplňky stravy podle toho, co zrovna potřebuje. V jaké množství, v jaké formě, případně i místo aplikace. Tak, a kdy použít? bevit produkty, tak za mě já je používám při různých zdravotních problémech u zvířat. Ať už jsou to trávicí problémy, zácpa, průjem, zvracení, problémy s análníma žláskama, nebo to můžou být kožní problémy, kožní pacienti, různé atopie, exémy, močové problémy, časté záněty močáků, selhání ledvin a podobně. Pak to můžou být problémy s chováním. To znamená, když potřebujeme uh, uzvířat, když jdou do nového prostředí, je nějak sklidnit, uh, nějak podpořit, uh, nebo při různých uh, jiných emocích, například při nějaké hyperaktivitě, trošku je sklidnit, nebo při nějakých návalech vzteků, nebo při nějakým stresu. A taky lze bevit produkty a využít jako prevence, což si myslím, že by mělo být základní. A také to lze využít jako určitý doplňky. To znamená, já nevím, vytvořit přírodní repelent nebo různé zubní pasty a jiné. Tak, jak používáme bevit produkty? Tak buď v rámci inhalace, nebo přímo nějak lokálně namažeme na příšku a podobně, a nebo vnitřně. Je důležité si uvědomit, že zvířata jsou velmi citlivá. Mají daleko lepší smysly, to znamená, opravdu je potřeba na ně nespěchat. Je potřeba jim dát čas a prostor. Rozhodně nenutíme žádné esenciální oleje ani doplňky stravy. Oni ví, co je pro ně nejlepší. Tak. Dá se tady využít i ta, ten princip sebemedikace, to znamená, sami si vyberou, co potřebují, v jaké množství, v jaké formě aplikace. A také je důležité upozornit, že tak, jak je to u lidí. Každý člověk má rád jinou vůni, každý člověk má rád jiný chu, má jiný chutě. Tak stejný je to i u zvířat. 
To znamená, opravdu nenutíme, že si přečteme, že tohle je prospěšný pro to a to. Tak a ten, to zvíře to nepřijímá, tak jim to určitě nenutíme. Jo. A pokud se bavíme o esenciálních olejích, je vždycky vhodný začít. Na malé místo, malé množství, malé množství oleje zředěného a pozorovat chování. A pokud bude přijímat ten, tuhle formu, tak budeme zvyšovat množství esenciálního oleje a nebo taky frekvenci. Vždycky je lepší začít s menším množstvím a postupně přidávat. Tak, tady je pár vyloženě fotek, jak se dá využít, třeba esenciální oleje. A sami vidíte, že i kočka může být normálně s difuzérem. A tam je jenom důležitý upozornit, že pokud máte zapnutý difuzér s nějakou silnou směsí, vždycky by mělo mít možnost zvíře opustit tu místnost. Ať si rozhodne, jestli tam chce zůstat, jestli je mu to příjemný a ho to nějak pozbuzuje, anebo naopak prostě mu to není příjemný, a nesnese to a prostě měl by mít možnost odejít. Jo. A u některých zvířat jsou tak, někteří, některé zvířata jsou vyloženě závisláci, to znamená, oni s váma zůstanou v místnosti, i když je jim to nepříjemný, takže v tady v, při pouštění difuzéru nějakou s tou silnou směsí je vždycky vhodný to dávat vždycky jenom po, po částech, ne, nepouštět to vyloženě 24 hodin denně. Tak. Další možnost je vyloženě třeba keramický difuzér nebo to aplikovat lokálně. Lze nejdřív podat třeba na dlaní nebo vyloženě zkusit tenisové míčky, na každý tenisový míček nakapat jiný esenciální olej a každý ten třeba i pes si vybere nebo na nějakou, blíče, o nějakou oblíbenou hračku a vyloženě si vyberou, kterou esenci potřebují. Pozitivní reakce, to, že to chtějí, to, že potřebují tento olej nebo jim něco dává, tak vlastně se projeví, že buď u toho usnou, nebo začnou zývat, nebo se začnou olizovat. A třeba tady tahle moje labradorka už je zvyklá, že si dokonce řekne i fakt opravdu, kam to chce aplikovat. Tak. Tak, důležitý upozornění, kočka není malý pes. Kočka má jiný metabolismus a chybí jim jeden takový důležitý enzym v játrech. To znamená, opravdu nejsou všechno schopná metabolizovat a nejsou schopná metabolizovat tak rychle. Navíc jsou trošku na jiné, jiné vibraci daleko vyšší, takže jsou opravdu citlivější. Uh, určitě u koček uh, aplikujeme menší množství třeba esenciálního oleje než u psa. Čemu bychom se měli vyhnout prakticky úplně, je, jsou esenciální oleje, uh, které obsahují fenoly. Fenoly právě působí na uh, um, tady ten jaterní enzym, který jim chybí, tak vlastně metabolizuje ty fenoly. A fenoly jsou třeba v oregánu, tymiánu, v řebíčku, z kořici. Dále bychom si měli dávat pozor na esenciální oleje s obsahem ketonu a citrusy. Samozřejmě tady v tomhle záleží, že tam dáváme třeba menší množství a hodně naředěný a jde to taky použít. Ale čeho bychom se fakt měli u kočky vyvarovat, je to zbytečný dávat, tak je týtrý, hřebíček z kořice. Tyto jsou velmi silný, silné esenciální oleje a zahřívající. Tak, hydrolát neboli esenciální voda, někde uváděná také jako květová voda. A vzniká vlastně jako vedlejší produkt destilace, což destilace je taková transformace rostliny, když bych to tak řekla. A v destilační koloně, což je třeba tady velmi malá destilační kolona, ale v destilační koloně dochází k zahřívání vody s bylinkama, a pára vstoupá nahoru, a postupuje dál do takového šneka, kde dochází k ochlazení 
a tam dochází ke kondenzaci a vzniká esenciální olej a jako vedlejší produkt je hydrolát. Na obrázku právě máme kdyby domácí výrobu esenciálního oleje a hydrolátu právě z řebičku, protože strašně málo z těch esenciálních olejů s, modrým, s modrou barví je opravdu málo. Tak. A jak jsou zvířata trošku vnímavější a citlivější, tak, tak nemůžu úplně, musí se ty esenciální oleje vlastně ředit a proto je někdy vhodnější pro ně použít ten hydrolát. Ten hydrolát trošku působí jinak, a obsahuje jiné látky, obsahuje hydrofilní látky, které jsou vlastně látky rozpustné ve vodě což právě nejsou v esenciálním oleji. A tak, jak se u dětí často používá a stříká se do takzvané aury, to znamená kolem těla, a lokálně, tak takhle se to aplikuje často i u těch zvířat. A ty hydroláty vlastně je tak, jako kdyby energeticky obejmou, jak říkám. Tak, hydrolát je fakt taková duše jemnohmotná duše rostliny. Tak, pár příkladů z praxe. Tady na tom obrázku je právě moje labradorka, která si vybírá, co zrovna potřebuje, doplňky stravy. Většinou je to nějaká spirulina, mladý ječmen, prostě vybere si, co potřebuje. Tak, ještě u té lokální aplikace je vždycky potřeba se vyhnout citlivým místům, jako je třeba nos, oči, genitálie. Pokud se to stane, tak první pomoc je vždycky použít třeba kokosový olej. Kokosový olej, pokud nemáte, tak první pomoc je mléko, ale určitě to nikdy, jak kdyby neřeďte vodu. Ve vodě se esenciální olej nerozpustí. Tak, tady je jenom taková malá tabulka, co se dá třeba použít u zažívacích problémů. Dá se tady použít i holistická kosmetika, protože holistická kosmetika je velmi je zředěná a velmi prospěšná. Holistická kosmetika nemusí to být vruženě na pleť, na pokožku, ale můžeme taky aplikovat při zažívacích problémech holistickou kosmetiku, například Bevit Coldet, na příško při zažívacích problémech, například třeba u psa, když má průjem, zažívací problémy, nebo zvracení, prostě můžeme aplikovat na příško. Tak, s esencí je strašně výhodný fenikl, zázvor, kmín, kardamon, máta, kopajba a se směsí se dá použít v zředěné formě, určitě koldet, doporučuji i čtyři druhy kadidla nebo OK dik. Tak. Co se týká doplňků stravy, tak uh, si myslím, že uh, tady to hrozně dobře funguje i jako prevence a určitě to doporučuji do každé misky. Uh, určitě můžou pískavíci, která prostě pomůže i uh, u škrkavek, pomůže to i v rámci insekticidu. Hlavně je to takový nějaký antioxidant, který pomáhá střevům při zažívacích problémech. Uh, psilium, ječmen, uh, velmi oblíbený, velmi si ho často vybírají. Dále si vybírají často spirulinu. Uh, lněné semínko, jako výborný na, na správné zažívání. A taková zajímavost, uh, já si myslím, že v Česku málo známa, ale karp prášek se dá používat i u zvířat. A je to pro ně taková, taková čokoláda, sladká čokoláda, kterou oni můžou, protože jinak je čokoláda pro ně toxická, velmi toxická, tak karop neobsahuje tyhle látky, co obsahuje čokoláda, ale je to, je to taková náhražka čokolády. Něco, když potřebujete, aby přijímali, tak to můžete posypat trošku karobem, protože je to takový sladký, chutný. Tak. V rámci nosných olejů lze taky využít celou, celou škálu. 
Tady je takový nějaký přehled, který já úplně nejčastěji používám na trávicí problémy. Co se týká biorav kokosového oleje, tak ten je takový neutrální, ten bude asi vždycky všude. Tak. Často na zažívací problémy, nejen ale ta na ně, používám právě tady tyhle kapsle. Tak. Například při zvracení dá se použít esenciální voda z máty, spirulina, Nějaký nosný olej, já mám docela ráda právě olej ze semen melounů a kapku zázvoru. Lze to různě kombinovat, lze třeba spojit, rozdrtit spirulinu, smíchat to s kapkou zázvoru, s nosným olejem a postříkat do, do té aury esenciální olej z máty, teda esenciální vodu z máty, a nebo to smíchám všechno dohromady. Udělám z toho takovou kašičku a vlastně to podávám a opravdu to zastavuje zvracení. Ta nevolnost vlastně odchází. Přijmu, při průjmu uh, lze taky určitě kombinovat, kde co. Uh, dá se vy, uh, využít uh, je, uh, spirulina, mladý ječmen. Můžete to opravdu kombinovat, jak potřebujete. Můžete je zase v rámci sebe medikace, můžete jim dát do mističek a můžou si vybrat, co zrovna potřebují, co jim přijde, že zrovna jim pomůže. Ale určitě bych u toho přidala esenciální olej z feniklu. A ten totiž, tak jak je to u dětí, fenikl vlastně pomáhá na prdíky a na vlastně takovéto bolení toho břicha. Tak, na zácpu je výborný len. Já si myslím, že len, lněný semínka, lněný olej, konopný olej, to by měl být základní výbava každého, každého chovatele, kdy vlastně v rámci prevence můžete přidávat do jídla. A na zácpu je dobrý i psílium. To jsou vlastně vlákniny, které do sebe trošičku natáhnou vodu do toho střeva. Tím pádem vlastně ten trus je takový zvlhčený a nedochází k zácpě. Z nosných olejů mám v tomhle případě ráda hodně konopný olej anebo olej z dýně. Dá se využít určitě i jabličný ocet. Tak, z, na hormonální problémy tam to se dá využít strašně moc věcí, tam vždycky záleží, jaký je problém. Mně tady vypadl, když jsem dávala tu prezentaci, tak mě vypadl tam slide. Já bych asi taková nejčastější hormonální problém je třeba falešná březost. Takže tam určitě bych doporučila s esencí Celer, kardamon, gerání, šalvěj, levanduli, něco, aby se vyvážely vlastně ty hormony. Určitě je potřeba i chovatelská opatření, to vám řekne kde jaký veterinář, ale jediné, co, co může vlastně zastavit tu laktaci, jsou opravdu hormonální, hormonální léky a toto já s tím úplně tak nesouzním, takže se snažím vždycky vybírat něco přírodního, co vlastně potřebují a chtějí ty zvířata. Co určitě bych doporučila, je, je popálkový olej, který bude za chvilku i v bevit, takže na něho se strašně těším. Popálkový olej já používám strašně často a na tady ty hormonální problémy je naprosto vynikající. A určitě bych použila i celerový olej, a který a třeba i s esenciálním olejem z celerových semen vlastně oni pomůžou a tu přebytečnou vodu z toho těla přes ledviny vyfiltrovat směrem ven. To znamená, netvoří se tam zbytečně mlíko, nemají zbytečně moc prostě vody na to, aby tam tvořili mlíko pro, pro nikoho, protože je to jenom falešný. Takže lněný olej taky pomáhá, lně, pískavic, pískavice, lněný semínka. Doplňky stravy, maka je výborná na hormonální problémy. Jo, dá se toho tam využít strašně moc, je tam velký potenciál. A ještě takový poslední, jak kdyby příklad z praxe, tak lze třeba udělat přírodní repelent. A dá se tam toho použít zase hodně. 
a s tím, že vždycky je důležité vědět, kam co budete aplikovat. Já třeba dělám takový repelent přírodní ze směsí Insect Stop, skombinovaný s nímovým olejem, s octem a s esenciální vodou z gerány. Tohle všechno smíchám a, a dám vlastně do, lahvič, do lahvičky, takovou sprejové lahvičky a vlastně před každou návštěvou lesa a nastříkám vlastně i svoje psy, a, aby vlastně nedocházelo, aby mě tady nosili, nosili vlastně klišťata. Já vůbec nepoužívám, přes celý rok nepoužívám nic na klišťata a musím teda zaklepat, ale nenosíme žádný klišťata. Občas jsem tam, ale to se vám stane i, když budu mít tabletu. Takže, takže toto je repelent. Ještě bych chtěla říct, že výborná kombinace ještě s alkoholem, že se tam přidá kapka alkoholu a to se dobře stříká potom na obojky, případně se dá třeba na obojek připevnit takový šátek látkový, kde vlastně ho taky pošplícháte, celý namočíte a ten hrudníček je chráněný. Jo, tak. A já vám děkuji za pozornost, že jste tak nějak se mnou zvládli a určitě, kdyby, kdybyste chtěli s čímkoliv poradit, tak já v rámci Bevit, Bevit poradný vlastně jsem tady pro vás každou sobotu od 14 do 16 na uvedeném telefonním čísle. Když to, to nám takhle se sedlo, tak, tak to je paráda. Diváci posluchači nám dali dva dotazy. Jaký esenciální olej byste doporučila k posílení ledvin u zvířat? To je jeden dotaz. A druhý hmm. dotaz, jaké esenciální oleje se mohou používat u koček, které jsou škodlivé? Hmm. Takže já si myslím, že ty kočky jsme trošku probla, 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 probrali. <laughs> ano. Tam určitě bych nedoporučila tady ty jako týtry, tady ty, tady ty horký oleje s fenolama. To, to bych nedoporučila, který můžou, můžou, teďka mě akorát napadá, kadidlo můžou, kopajbu můžou, levanduli můžou. Je nějaké vysvětlení, proč ty kočky tak milují kozlík? Kozlík taky můžou. Uh, no. Že to už mám více zkušeností, že někdo se namaže kozlíkem, který je nám lidem, ano. většině lidem tak nevoní, ano. ale kočky jsou zblázněné do toho. Ano, ano. Uh, popravdě jsem tohle věděla, proč to tak mají rádi, co, co jim... Je pro ně to vyloženě droga. Hmm. Jo, šanta a kozlík to oni milujou. Hmm. A musím říct, že i moje kočky milují kozlík, ale uh, tak ten třeba taky můžou. No. To je vždycky záleží, co se potřebuje řešit a spíš v jakém ředění. Jo? Takže uh, určitě ne třeba neřed, uh, neředěný nějaký silný olej, ale když to bude hodně skoncentrovaný, když to bude na něco aplikovaný a oni to budou jenom difuzovat třeba z keramického, uh, takového toho bevit srdíčka třeba dávám, tak si myslím, že to není úplně tak, tak hrozný. Jo. Tak až na ty ledviny. Ano, ano. A na ty ledviny a výborný klasický cedr. To určitě dávám na ledviny. Dávám na ledviny ještě kardamon. Já nejčastěji dávám tyhle dva dohromady. A dávám a ještě právě tady ten můj oblíbený olej ze semen melonu. Ten, ten je taky výborný na tohle. Čili naředit ty esenciální oleje v tom, naředit, co Naředit, buď, buď, anebo ještě celerový je taky třeba dobrý esenciální olej, ale ten z toho melounu je vlastně takový neutrální chuťově pro ty zvířata. A aplikovat na oblast ledvin a já dávám i úplně v, hodně v naředěné formě, dávám teda i do kapslí. Výborně, takže... To je všechno. Děkuji moc za, za, za to, že jste přijala a těším se za někdy příště. Já taky moc děkuji.